Nehmt eure Schnitzel in die Hand und willkommen zur ersten Folge Scrap Mechanic. Das wird jetzt so ein etwas ruhigeres Projekt, wo ich ein bisschen bauen werde und ein bisschen Spaß habe, wird jetzt eigentlich so wie mein Redeprojekt. Wenn ich über Themen rede, wird dazwischen immer kommen. Und ja, hi Mechanic, welcome to Scrap Mechanic Creative Mode. This is a great place to express your cre creativity and build the most amazing creations in engineer, architect, both. Everything you need is already convincently <laughs> stacked in your inventory. Mm. A great way to start is by opening the me mechanic handbook, which you will find in your hotbar and following the instructions for how to build a vehicle, it will help you get comfortable with the basic building system and will give you a great foundation on which to build a scrap mechanic skills. Ja. Ich schätze mal, dass alle meine zu sehr Englisch können. Falls sie es nicht können, da steht so viel drin, dass ja eben dass hier ein guter Platz ist, um unsere Kreativität aus zu leben, dann dass wir das Inventar mit I öffnen können und dass es halt eine gute Art ist, das zu starten, wenn wir dieses Scrap Mechanic Handbuch, das wir in der Hand haben, benutzen und ja, das da haben wir halt so verschiedene Anleitungen drin und dieses How to Build a Vehicle ist einfach nur, wie man ein Fahrzeug baut. Ja. Mehr glaube ich sage ich da nicht dazu. Es ist nicht so kompliziert und auch nicht wichtig. Jetzt habe ich mich viel zu lange damit beschäftigt. Also ich habe... Oh, es geht. Und das? Ja. Okay. Das ist halt ein Sim die Foundation. Und wenn wir auf die klicken, es gibt momentan nur, dass man es mit so ganz viel Zeug hat. Gut, da bin ich wieder. Ich habe es geschafft, ähm, Scrap Mechanic zu schließen. Und ja, 
Leben hier. Was bauen wir als erstes mal? Als erstes hätte ich gesagt, dass wir uns einfach einmal einen Platz aussuchen, wo wir bauen können. Vielleicht ist irgendwo schon etwas vorgebaut, aber auf dem Berg möchte ich nicht unbedingt wohnen. Es ist immer mühsam, da dann raufzukommen. Was ist das für ein Mega-Silo dort hinten? Ah, das ist einfach schön. Ähm, ja, Scrap Mechanic. Das Spiel. Scrap Mechanic ist übrigens, falls euch interessiert, auf der Plattform Steam erhältlich. Könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch dieses Spiel runterladen. Aber ich glaube, bevor ich mir ein Fahrzeug baue, baue ich mir irgendeine Hütte. Vielleicht mit dem Game Special Feature. Und ich muss sagen, vielleicht meinen manche Leute das Scrap Mechanic ein, eine Nachahmung bzw. ein Fake zu Minecraft ist. Aber ich würde das nicht so sagen, denn Scrap Mechanic hat auch was ganz eigenes, wie die ganze Physik, was man da teilweise machen kann an wirklichen physikalischen Spielereien. Aber hier finde ich es irgendwie nicht so mega geil. Es gibt halt zwei Weltarten. Ich spiele jetzt eben gerade im Terror. Ja. Das da drüben sieht nach Hochebene aus. Oh, jetzt suche ich mir die ganze Zeit einen guten Platz. Was ich echt vermisse jetzt momentan, im Gegensatz zu Minecraft, man kann nicht so geil herumscrollen mit dem äh, Mausrad in der unteren Hotbar muss man die einzelnen Nummern klicken. Ähm, ja, und wie kommt man da jetzt rauf? Das sieht schon mal gut. Das dürfte ein hoher Berg sein. Gut, ähm, ja, dann laufen wir. Das sieht ja alles ziemlich spannend aus. Ähm, ähm, ja, gut. Ah, hier geht der Weg weiter. Aber was haben wir hier? Das ist auch schon wieder mal super. Ich sage mir, hm. Ich möchte nicht auf einem Berg bauen. Was passiert? Ich feiere die Gegend hier. Aber hier haben wir eigentlich eh viel Platz. Weil ich glaube wirklich, dass hier ein Haus von mir hingebaut wird. Vor allem dort vorne. Das ist ja mega geil hier. Die Ebene da, die schreit geradezu danach, dass man da irgendwas hinbaut. Leute, ist beschlossen. Inventory. Raus machen wir den Boden. Ich würde sagen. 
fun. Ich schau doch lieber noch mal ins Handbuch. Okay, dann Blöcke Platz hier. Das ist kompliziert. Im Grunde ist es wahrscheinlich eh einfach. Jetzt geht's auf einmal vorher die ganze Zeit nein nein das würde mich jetzt aber wirklich interessieren Jetzt weiß ich wenigstens, wie man Sachen wieder abreißt. kam jetzt auf einmal diese Plattform. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ah. 
Ah, oh, nail. So, wenn ich dich jetzt... Äh ah. So, jetzt check ich. Ach, war doch eh nicht so... Oh. Ich hätte nur das Richtige machen sollen. Ja, geil, Leute. Gut. Dann, nun, endlich beginnt. Der Bau der Schnitzelfestung, wisst ihr? Was ich mir noch überlegen muss, ist, ob ich vielleicht irgendwann im Koop spiele. Bis ich mir das fertig überlegt habe, bleibt das aber ein Singleplayer-Projekt zum Reden. Ja, tada! Gut. Thank you. 
Gut. Ähm. Wie mache ich das Fensterdesign? nicht so richtige Fenster. Das Einzige, was ich machen kann. Ja, es gibt diese Lüftungsgitter. Ist vielleicht im Erdgeschoss eh nicht schlecht. So, dann knallen wir sowas hin. Bam. Um, die generelle Idee sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. <lacht> Jedes Mal verklicke ich mich wieder. Weiß genau umgekehrt. Mist, ich gehe jetzt ähm, Options, Controls. die nicht umstellen. Hm, geht leider nicht. Ich sehe es jetzt schon kaum. Es ist dann einmal der Fall, dass ich mir denke, gut. Ähm, ja, spiele ich eine Runde Minecraft? Ich weiß jetzt schon. Das ist dann genau da. Ähm, das ist dann genau da der Fall ist dass ich nicht taub. Das gibt's ja nicht. Ich raste ja gleich aus.
ein. Sieben werden das wieder. Und hier haben wir... Ne, das geht sich genau aus. Ach Leute, wir haben es doch abgezählt gehabt. <lacht> Ausgerechnet. Alles fein säuberlich bedacht. Eigentlich nicht, aber egal. Ab Jetzt baue ich noch das da ein. Hoffentlich kommen bald richtige Fenster. Dann schaue ich jetzt mal nach. Das sind Treppen. Wenn ich eine Treppe bauen will, mache ich das da. Und brauche noch irgendwie so Balken, glaube ich. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja, so mache ich's. Jetzt habe ich mich endgültig entschieden. Ähm ich möchte oben noch irgendwas drauf bauen. Nein. Jedes Mal wieder dasselbe. Das passiert halt, wenn man Minecraft gespielt hat.
das jetzt einfach so runter. Geht sich doch super aus. Passt. Gut. Das sieht doch schon mal nach dem Haus aus. Annähern. Bisschen. Gut. Och Gott, wie dumm kann man sein? Das fällt mir auch gar nicht erst auf. Deswegen brauche ich bei der einen Stelle immer länger, bis ich über der Treppe bin. Das ist, glaube ich, schon eine längere Folge. Aber ich werde es einfach so machen, dass ich hier einen Cut setze. War die erste Folge eher eine XXL-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, da auch ein Abo wäre nice. Schreibt doch einfach einen Kommentar. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.